，大家好，我是圆圆。呃，我最近拍了一个系列的影片，关于网络、网络的安全，还有个人的资料之类的。所以今天是一个新的影片，关于各自隐私。台湾人其实非常喜欢用网络，其实，在世界上。台湾是每一天用网络的时间的第十名，是非常高的。这些数据它是来自一个叫做 Digital 二零二零的报告，平均台湾人在一天内用网络七个小时五十七分钟，快八个小时。台湾人真的比较会用到新的科技，世界上的平均。呃，有六个小时四十三分钟，然后其实法国非常的后面，法国人平均一天内会用到网络五个小时八分钟，很低耶。但我觉得有一个原因，其实我看过法国人做捷运的时候比较会看书，呃，不是用手机。然后可能另外一个原因就是法国人常常在罢工，在外面抗议，所以不会在公司用网络上班。<笑>这是开玩笑哦，但是呢，那个报告也会说，台湾人对于自己个人资料被滥用的警觉性比较低。这个是什么意思？可能是比较不了解要怎么保护呃自己的资料，还是可能是比较不在乎自己的资料会漏到网络上。呃，我给你一个举例啊，常常。可能有一些餐厅还是在某一些场地会安排一些抽奖的活动，然后怎么抽奖呢？通常可能是你要填一些资料，比如说你的名字，还是你的电话号码、你的 email。然后我发现很多人马上会有兴趣，因为有机会抽奖。但是你有没有去了解你分享你个人的资料之后会发生什么事吗？你有没有问清楚他们到底是会怎么用这些资料呢？还是你不在乎吗？因为你有机会抽奖。有时候在这些活动，其实他们会把你的资料卖给广告的公司，所以有时候你会收到一些电话，还是收到一些讯息。你一定要收到那些汽车贷款，还是单身联谊，呃，玩股票的，是不是？是不是？我觉得啊，这个是其中一个原因。我们要非常小心，我们分享我们的私人的资料，不要那么容易分享你自己的资料。我今天会跟呃关于各自隐私的专家见面，然后我会问他几个关于这个主题的问题，看看他有什么建议。所以我今天呃跟明轩来讨论各自隐私这个题目。呃，你好。你好，所以我我要问你的第一个问题就是关于 A P P。我们每一天花好几个小时玩各种各样的 A P P。比如说，我知道有一个 A P P 最近很流行的是，它叫做 Face Up， 就是你可以自拍，然后它会改变你的照片变成老人，还是改变性别。这种 A P P 很多，但是有没有一些可能要注意到的关于安全，还是关于你你的隐私？哦，我觉得其实，在使用所有的 A P P 的时候，一定都要注意到它到底会索取什么权限，然后释放出去的资料到底会对你造成什么后果。那以这个 f a s t a p 这个 App 来说的话，呃，你上传上去的其实就是你的脸。嗯，那你的脸其实，在我们一般认知里面，就是它是一个生物特征。生物特征的意思就是一辈子都不会变啊，基本上。嗯、所以，呃，除非你去整容。削骨，那不然你的你的脸基本上就是长成这个样子，对，所以，呃，特别是在使用像这样子比较你上传比较敏感资料的这种 app 的时候，我觉得其实要想一下后果会是什么，因为一旦这个你的生物特征这个传出去了，没有被好好的保护，然后被滥用了，你除非整容，不然你不可能，你这张脸可能之后就很很危险，就很容易被盗用。对对，那所以。这个是 f a s t a p 这个啊、呃，其实你可以看到非常多，呃，网络上的呃文章，其实都在呼吁大家不要用这个 app。嗯，除了脸以外，这种 app 有时候它还会要求更多的，比如说你的联络方式啊，还是、嗯、这些东西不一定跟 app 有关系的。
对，这个其实也是过去曾经有过的案例嘛，比如说我们有一个手电筒的 App， 它要求了什么通讯录、相机等等等的这些权限。那所以其实使用者在使用的时候，其实应该除了我们自己要有意识以外，我们也要有一些基本的，我要一些基本的技术啦。嗯，你要怎么去检视这个科技产品？这个其实不难，就是你点了一些选项之后，就可以看到它到底有索取。哪些权限？嗯，但我觉得作为一个现代的使用者，这个大概是很必备的基本的技术，因为这个对我们来说，各自保护不是个人的事情，个人只要有其他的保护的意义在，比如说，你之所以保护，可能你连带的保护到你的朋友，嗯，对，因为你的朋友可能因为你的资料，所以他被做。更具体的分析之类的，所以如果有一个看起来很红很新的 A P P， 你可能不要乱下载，你先要搜寻一下有没有安全的一些问题。基本上是，虽然有点难啦，但是会努，希望可以努力做到，就至少在 Google 的那个 App Store 在下载之前，就可以让你看到这个 App 到底索取了哪一些手机上的权限。还有最近我知道台湾的身份证好像会要改成，呃，有晶片的身份证，然后它可能会存更多的资料。有一些人支持，有一些人反对。那你觉得要考量什么？的确有一些人支持，有一些人反对。那我的组织台湾人权促进会这个组织显然就是站在反对的一边这样子。呃，支持方的立场不外乎是说，哎、欸，这一个晶片身份证，因为它我们现在是拿资本卡。嗯，那之后换成一张晶片的，上面有数位的资料，数位的身份资料，那可以方便这个整个电子化政府的运作。你可以从远端就可以去存取这个电子化政府的服务，所以你的晶片的身份证的防卫的技术可以拉高，嗯，就是比较不比较不容易被伪造。那其实大概就是这两个支持方的理由，大概就是这主要是这两个。反对方的理由其实也蛮多个的，但是其实最主要的像。以我的组织来说，这样子的一张，如果身份证未来变成晶片的身份证，只要你想要就可以从远端去做身份验证的话，那会不会有可能，如果你没有限制它，哪一些哪一些人可以做身份验证，会不会哪一天所有的公部门或私部门，就是公司啦，或者是政府所提供的服务，都会希望可以透过这样子的身份验证的机制去运作？所以你的资料会就是分享给。很多你精确的身份资料会分送给很多的公司或政府，是因为没有法律的限制嘛。嗯。另外一个风险就是，精确的身份资料分散的意思就是说，这些服务全部都是实名在提供服务的。那这个是，这个是我们很不希望看到的事情，就是说所有的线上服务，大部分好不要到所有，但大部分的线上服务可能现在不是有必要用到 real name 的，但是在之后。可能因为方便，可能因为要确保那个客户是谁，减低法律的风险等等的，所以他就 real name 了。这个我觉得对于整个网络的自由来说，其实不是一件好事情。当然会有一些后遗症，但是整体衡量来说，看起来应该还是匿名的好处多一点。这样子，我们可以说，结果是有时候一件事情很方便，但是你也要了解整个整个状况，不不不只是因为。因为很方便，所以要支持。我们我们都喜欢玩一些免费的东西，但是其实可能是有代价。对，我觉得，这其实也是我这工作几年来有一些的感想。就是我们一直在说我们是消费者，但其实其实我们比较不像消费者啦，我们比较像产品，是真的、嗯。我们现在是看起来，我们只是被动的接受了一些东西。我们当然享受到免费的服务啦，但我们。那个免费的服务就是用你去做出来的东西，嗯，享受便利、享受方便这件事情本身没有什么问题。可是我们其实，我觉得我们还是必须要有一些意识啊，就是说，你今天从 Facebook 逃掉了，大家都知道 Facebook 很有问题，你逃到 Twitter 也一样，你逃到 Instagram 还是 Facebook 的，所以也是一样。嗯、这样子的东西，我觉得想久了就会觉得很很虚无，你知道，就是说。到底有哪一些东西是你真的自己决定出来说你想要的东西？有什么样子的状态是你决定，你自己决定你成为想要那样的状态？我觉得这是一个现在社会我们很很需要去注意到的问题。我消费者，我必须要有一定的程度，我可以跟你的 business 抗衡。我使用你的服务没有错，你提供服务给我没有错，但不是你提供的服务我一定要接受。你不是不是你提供的服务就都不能改变。
，我都一定要照单全收这样子。这个不照单全收的地方就在于，我希望我自己去确定我的资料，嗯，可以怎么被你操作。如果你一定要用这种盈利模式的话，那个那一个的地方的权利必须要开放给我，这样子。OK， 好，谢谢你。好，好，这个影片到这里，希望你现在更了解关于个人资料隐私。以后啊，下载 APP 还是分享你私人的资料，可以小心一点，可以先去了解清楚他们到底是怎么用这些资料。你如果想知道更多关于这个主题，你可以看这边的影片，和明选会分享更多关于呃各自隐私。哦，对了。我本来想安排一个抽奖的活动，那个奖是圆圆很酷的眼镜，很棒吧？要怎么参加呢？很简单，你只要留言，写你的 email， 然后我以后会看那些留言的，然后选其中一个，好不好？没有啦，这是开玩笑。你如果有看清楚这个影片，你应该也知道。你不要那么容易分享你的私人的资料，尤其是在一个公开的地方，好不好？好，谢谢大家收看，我跟你说，下次见，拜拜。